Të ndërruar shikuas, ja ku takohemi edhe sot në këtë fundjau për të sjedhe emisionin Kolaj Javor, ku si zakonisht ne sjedhim për mbledhen nga emisionet dhe tematika cilët të realizohen në gjatë javës këtu në Pist TV. Nuk dhe thumim shumë kodë dhe të fillojmë nga dita e hënë. Për pozicion në islamit në dhe dhunës u fol me emisionin Ekuiliber me Lira Demin dhe Hoxhën Sabaudin Jashari. Hoxha tha se i gjithë kurani është mëshirë për njerëzit dhe se islami është i pastër dhe i qartë. Ndërsa edhe këte javë Hoxhën Israma duke folur për pengesat në rrugën drejtë zotit undalë sërish të pasimi i epshit dhe përmendi disa komplikimet e tjera që stjetë kjo penges në jetën e njeriut. Ata cilet me i fjerë, dun me pasu egon e tyre dhe dun me justifiku egon e tyre, në përmjit Kur'anit është problemi i tyre. Pra ne Kur'anit me i fjerë në të kuptuar, në të ledzuar, në studuar, në zbatuar, ka regullat e veta. Dhe këto regullat i ka të përbrendësuar, a i ka brenda. Dhe janë edhe sunetin e pekam vejta, lisatë dhe selam. Pra ne thotë Allah, ma nush Kur'an, her për her pas e na jep shemur, a rajitë lëdi të tëkha dhe, a fërajitë lëdi të tëkha dhe, Egon e ti në Zotin e ti dhe Allah u ma nushëm e humbi, atë duke qenë a i në dije, me dije. Pra hum njëri ju me dije, po. Atëherë kërë spekulon me dije dhe manipulon me tësë, me thanë dhe e vë dije në shërbim të egove ti, të ambiceve ti dhe të synimeve ti. Pra kërë anë i gjithi ka ardhë më shirë. Që thot edhe këto në kanë slogane pjeshë për të joshër disa njërës, për të bërë pjesë e kësafirë, për të kuptojmë që islam është gjithi përfshirë me i fjatë gjithë shka që ka njëri ju, mendin e ti, shpirtin e ti, jetën e ti, moralin e ti, sjellin e ti, trupin e ti, le temi universal dhe gjithë përfshirë se me thanë në rafshën shëqërorë. Të gjitha këto i ka islami. Dhuna është një tendencë, tendencë njërë zore që është faqin momente të saktume. Kemi dhunë të liqme, si që thanë pak mësi, pra është dhunë në nësion juridikës, me thanë, pa cilën shteti nuk më funksionoj por edhe shteti mund kemi shtetë të dhunë shumë të paliqëm dhe shtetë të dhunë shumë të liqëm. Pra shtetë që e përdojnë dhunë në shërbim të të drejtës, në shërbim të shtetë të të drejtës, dhe shtetë me i fjallë despotik që e përdojnë dhunë për të sklavru njerëzit edhe për të imbajtë në despotizmin e vetë, pra shtetë e diktatoriale. Por se përdojnë kemi pra asysë, dhuna si nocion me i fjallë është letemi tendence brenshme njerëzore. Dhe një nga objektivat madhore të islamit ka artë për qëfar, për ta kuru dhunen dhe për ta drejtu drejt kujtë, drejtu drejt luftimit keqes. Dhe temi dhe për ta përdorë si me thanë këtë lej dhune, këtë lej forcet të brenqme, me fjatë drejt promovimit mires. Bukur, këtë me fjatë kjo është një nga objektivat madhore të islamit. Dhunen, shumë njërez e kanë justifiku me format të ndryshme, për fatke që ideologike, fetare, të në mërazme. Sepse së duat bëjmë Absolutisht, muslimat kanë qenë me i fjatë dominant në faqë që dhejat më te përse 13 shekuj. Dhe këtë duhet të apotë se potë në cemë me të madhe, për mos më thënë 4 shekuj. Nënja që i njështë 4, rratë qëfarë, kura hila fete Osman me i fjatë, nënja që i njështë 4, nuk ishte se rratë thjesht me i fjatë i kupol politiket e mërarë. Orë e rratë një sistem vlerës. A do në thonë ju, po që ishte moment prapa me bukur, a i fati kështë ra për shkak se sistemi me i fjallë, bukur me i fjallë, kështë e hi krimi nga brenda me i fjallë, kështë e hi korupcioni, saltanet e të e mratë, pa kështë e fillu dal nga dal me i fjallë të shkëputet nga roli real, që për 30 vjetë rjeshtë, Abdul Hamidi, 2 të sotë e mëshirofë të reportriju me i fjallë këtë roli. Bukur, por me i fjallë, ra një sistem vlerash, dhe kjo duhet potencu me të madhe. Ra një sistem me i fjall Allahu të bara këtë tala nuk e ka bërë epshën e njëriut aqë do të të fuqeshëm sa që njëriut mos me pas më zi me më poshtë. Mirë po, kër njëriut e zhvlerëson vetë në ti, kër njëriut i nënqman dhe i përbus kapacitetit e ti, atër bëhet i dopë të kërshin i fëmiju. Por jo për faktë se se fëmiju është i fuqeshëm, po për faktë se a e është dopsu të i mose. Pra e nga njëre për shamë më dështimi jonë, ose nga njëtë dërzimi jonë, ka shi situatës aktuar, nuk kërë përsa ato janë të forta, nuk kërë përshka kësa ato janë përsham mund të pamposhtra, jo për këtë arsye, po përshka kësa ne imi dërzuar, përshka kësa ne kemi bërgabimet të caktuara dhe andaj e kemi paguar me këtë humbje. E që shumë në ndihman në këtë aspekt, fillim është është të njujmë rolin tonë, të njujmë vetën tonë, kush jemi një realisht, kush jeti, kush jam unë. Dikur të mund jam njëri, në regull, me qëfar je bë njëri, qëfar të bë njëri ty, a të bën pamja, qëfar në bë njërës neve, a në bë njërës në kuptim të privilegjit, në kuptim të 
në berit, a në bëjnë syt, a në bëjnë vashët, a në bëjnë fëtyra, a në bëjnë këmbët, qëfar në bëjnë? Në bëjnë diqka tjetër, në bëjnë diqka tjetër. Dhe në bëjnë në këti privilegji, ne kemi rol në këtë dunjo. Kemi rol. Cilë është rol ju në këtë botë? Nëse këto i kuptojmë dhe japim për gjithë të pytje, ne veç kemi nërmar një nga masat më të rëndësishme në trajtimin e problemit të epshet. Andaj, qëfar të bëndu njëri? Arsuja dhe logike është ndorë. Mbi bazë në kësaj arsuja dhe logike, dhe të rejshtë pas taj, kanë arë edhe shpallet hynore. Nga uzimet e rëndësishme në frenimin e epshet dhe mos pasimin e ti, por menajimin e ti, po thëmë, menajimin e ti të duhur, jo pasimin, por menajimin e duhur të epshet, nga uzimet e radhës është edhe njohja e pasojve të pasimit të epshet. Për shambull, njerë nësot fatkecisht të vërmnuar nga lakmija, nga shkëllqimi i gjerave, nuk menujnë për te asaj që ndodhë. Te marrë në këta, te kryo në këta, te bëjnë në këta, ndërsa me menujnë pasoja, pak njërës menujnë pasoja. Vallaj, na me unuar me menujnë pasoja, nëse bëjnë këtë, që ka ndodhë? Nuk duhet t'jemi e uforek, nuk duhet t'jemi shumë dhe të të dhenë pas formaliteteve, nuk duhet që të në mashtonë që farlë e shkëllqimi, jo, nalë nga dalë, Përshë në gjithë fjallë në bëmë për shtipi, jo kadalë, menaje, që ka ka për të kësaj, burimi i kësaj, ku është fundi i kësaj, nëse one i jipen pas ti formaliteti, pas ti shkëllqimi, pas të ku është fundi, mena për këtë qështje, e kur mëna njëri me fundin, pas taj fundi ti a përsetën fillimin, a do të hënë, apo nuk do të hënë, a do të dabën, a nuk do të dabën, e kështë më radhë. Në të kaluarën, depresioni nuk ka qenë termi njohur për shoqërinë kosovare, por tani ka filluar në mas të madhe ti shqetsoj njerëzit. Por pëse vjen depresioni në cilet etapët të krizave kalon njëri ju për të kaluar pastaj në depresion u folë gjërsisht në emisionin kontekst me Vegim Rashitin dhe Hoxhen Agron Terzici, nërka që për thesarin e një bashkje apo të kopshtit, ka rëfyrë Hoxh Ahmed Kalaja në emisionin Rëfime Profetike. Depresioni është që regullim emocional. është që regullim emocional brenda personalitetit njëriut që pas taj ndikon në produktivitetin e ti, ndikon në potencialin e ti, ndikon të puna e ti. Do dhëtë, si rezultati depresionit, kemi në gjecit rezultateve në aspektin shëqëror, në aspektin jetësor, në aspektin martësor, në aspektin profesional. Do dhëtë, kur që regullimi i psiqik edhe emocional në dikon në rezultatet jetës sonë të përdiqme, atëherë kjo ka të bëjme me depresionit. Po, thatë se do të quanit së mundja shekullit depresionit, sa është numrit prekurve? Po, si pas organizatës botërore të shëndecis, thuët si janë dikon të prekur nga depresionit 300 milion njerës. Një person i cili është në depresion, ati i prishet qështja e oreksit, e apetitit. Ose shkon në ekstrem, do thot, do haj qëfar do që ka për para, dhe do të shtoj pesh, kërë që ata tipat të cilat janë në depresion, do thot, shtojnë pesh për një kohë, jashtë zakonisht shkurt, ose e braktisin në shqimin, deri sa ka lojnë në anoreksi. Pra nuk është vetëm braktisë e ushqimit se së pretendojnë disa, por është edhe shtimi o reshtit dhe në grënja pa kontrol. Ma djetë disa jënë mundu për caktojnë se atat të cilët janë shumë inteligent, e gjeni farloj preje, gjeni farloj knatsie, e gjeni farloj relaksi, kur hanë shumë. E posa qërisht, do më thotë shëqerna, dhe atat të cilët konsumojnë, do më thonë, alkohol e gjera tjera. Do të qështja e oreksit, është një farloj indikatori, është një farloj shenje. Ka egzistu një farloj stigme, se gjdo njeri i cili ka që do më thonë do një që regullim, ajo është i qmendur. Dhe qëfar do të talidhin edhe të dërgojnë në qmendin. Kështu do thotë është propagandu. 
është propagandu dhe deri von njerës të cilët kanë bar të syza ta janë shiku me aspekt negativ. Ka mjaft, do thot, fëmi të cilët do thot në të kaluarën në shkollë fillore ose në shkollë të mesme, nuk i kam pas gudzimi që të bar të në syza. E lere më njeriu që të pranën se vuan për indo një qka. Këtu du të ketë një farloj emancipimi, du të ketë një vedje të lartë se ata të cilët të vuajnë, të njohim, dhe kanë nevoj për përkraj. Nuk mund të thuash ati, shqyqo, shërau, ose nuk e asë gjë. Po, se të së mund të bjesh në depresion. Po, se nuk ka të bëjë atë, sepse depresioni ka lidhje me aspektin kemik të trurit. Êshtë qështje kimike, është qështje anatomisë e njëri. Edhe aty nuk ka të bëjë fetarë dhe jo fetarë. Si kur se a i cilë është fetarë dhe jo fetarë, mund të goditit nga gripi, mund të goditit nga kanceri, mund të goditit nga që farë do lojë smundi. Atër pëse të bëjmë për jashtim, se a i cilë është besimtarë mund të goditit për i smundjeve tropore, dërsa smund të goditit për i smundjeve mendore ose psiqike. Du të lërgot kjo, du të shëshria të ashe, me një dhe mëshuri, të ashe me një sy mëshire dhe të ndihmoj. Një ditë për fejtë e alë islam, ju të regon shokëve ti, ndërko thotë që dy njërës në popujt e hershëm, bënë një trekti me zveti me një prontë patunshme, bërë të fjalë për një bache, për një tokë, në basë të mbarun atë kontratën dhe marveshjen, a ishë kontë punon të bachen, dhe duke punuar gjeti një thesar aty, një të neqe me flori. Nëse do të përstasim pak me këto konceptet e vonat, të mënyrë se si fshie floriri. Dhe, kërë e gjeti e në zori jash dhe shkon dhe kërkon të zotin e tokës dhe i thot, kjo të një qeja ose kjo të sari është i joti, sepse unë e gjeta në tokën që të kam blerë ty. I thot, e punë të kam shqitur tokën dhe është i joti. Jo i thot, unë prej te e kam blerë tokën dhe jo të sarët apo të shfarë mund të ketë toka brënda sepse ato mund të jenë të tuat. Kishtë e debat me styrë dhe gjithë të cili për ty e fiksoj se mos pëjhynë hak tjetërit. Për këtarë së të tha gjetë një burë të menqër dhe shkuan për të arbitruar, për të ndërmitsuar, për të gjykuar të gaj. Dhe aji, duke si kur doli fare nga tema, tha, a ke fmi, i tha, po, tha, kam një fmi, kuj që e kishtë të blerë, tha, qëfar ke, tha, kam djalë, i tha, ati që e shiti, tha, a ke fmi, tha, po, kam, tha, kam një vajzë. Mirë, tha, martoni djalin me vajzën, shpenzoni, mbaroni shpenzime që keni nevoj dhe pjesën tjetër lërëni sa dhe ka, pa jep një lëmosh. Të të dyrë familjet. Po. Kjo është njaja faktikisht edhe si që thejtë dhe ti, për kohën që jetojmë, në qëfar nuk dëzjojmë sot, për një fik, vrasje, për një gardh, vrasje, për një mur, vrasje, për një metër tog, vrasje. Kër njërë një lezonë njërë, tila e kupton se njërëzit e mirë kanë qenë, kanë egzistuar, Konceptin bi pa vlefshmërin e kësaj bote ka qenë, prezent. Pse ka ardhë feja Zotit Islam nga demi të e të profetër Islam? Për të ruajtur besimin, për të ruajtur jetët e njëzër, për të ruajtur arsyën dhe logikën, për të ruajtur pasurin, ose pronën, si themin e private, dhe për të ruajtur nderin dhe genalogjin, pra pejma genalogjike, mos të ketë për zirje të pa ligjeruar, ose jo ligjore, jo të sakta. Por që i përmendu... Edhe kjo gjithë dhe më thënë rrenë në faktin që pasuria, ruajtja e pasuris, pasuria halal, pasurimi halal, mos prekja e pasuris tjetërit, pra është një norm e ardhur të gjithë profetet, që në momentet saktuara shpërthen në këtë loj debati, në këtë loj konflikti, që një ju shkon dhe në ekstrem për të konceptuar një situatë të tjil për kohët që jetoj sepse nuk bëtë fjalë për diçka të letë, bëtë fjalë për një thesar, dhe aty në tekst thuet thesar, pra thesar diçka e madhë dhe diçka me shumë lerë. Të da shumit për shushroni me emisionin Kolaj Gjavor të ne vazhdojmë tani me ditën e mërkur kur do të sjedhim për mbledhjet të tjera dhe vi filmisht ajo nga emisioni shëndeti në fokus me gentian litën dhe tëftuarin e ti të radhës ndërka që në emisionin pedagogjia të dërguarit Alehi Selam hoqë Enes Goga zgjodhit që të flasë për mënyrën se si dërguarit Zotit 
edukoj besimtarët në fushën e moralit. Zakonisht smit që lindin, qajnë. Normalisht është. Në momentin që qajnë shpërthejnë të gjithë me mranat plasin, është një me mranë e hësënit që quët në matës nazi inferior, që edhe kjo plas dhe lirohet rrugat, rrugat lakrimal i lirohet. Normalisht të thmi paraqesin në skuqit syve, ti njëri ose dy, kërë varat nga në qëse është bilateral ose monokull, dhe sekrecione purulente dhe lotim të shtuar. Të shtuar, po. Dhe shumicën e rastëve kërë mirë për një konjukti vitë, për një trup të huaj, që mund të ketë të të mja, për një gërvishtje me thua, sa kërë nishtë fëmit e vegjel i kanë thëjtë shumë të pretë, edhe gërvishtin kornen, edhe japi një lotim shtuar dhe një nëbyllje, që ne i themi blefara o spazën, e moderuar. Normalisht, vetëm me një prekje me dorë, me mozën e gishtit të rëgus, po të bëhet një prekje, një shtypje, nga si për poshtë mbrenda, në me atusin medial, në anën medialit të syrit, edhe nga nëna e vetë. Ne shojmë që dhejtë sekrecion përullen i shtuar, si për e të gratë, në pjesën nazale, në pjesën nazale. Ose dhe një mjeke përgjithshë. Retina muan për oksigen, apo jo? Duke vute për oksigen, qëfar do të bëj? Thjesht do të kërkoj reformimin e vaza, që e në këto kolaterali që i themene, ose irma intraretinal makroneurizmat, si e në pararendësit të një neovaskularizimi. Neo, gëqisht i di, vaz, vaz e re, po që është vaz shumë fragile, shumë e dobe. E ndë vogla gjakot e re, apo? Dhe kjo bëtë shkak për hemoragji. Hemoragji e saj bënë me njëherë humit pames, vetë gjakot e mbyllë, si të është aksin viziv. Edhe kjo është të përënësishme. Mund kemi dëmtime të ndryshme. Ne kemi pacient që mund vinë me me diabetik, i themine, papilopati. Kemi një edhem papilare shumë të theksuar dhe një edhem makulare të për të theksuar. Me eksodate, me fluid. Edhe kjo bënë ullit pames, me njëherëshme. Pa kaluar në retinopatin diabetike poliferative. Por, mund kemi rastës që pacienti vjen direkt me një hemoragji. Gjithmonë, pacienti du të kontroluar edhe nga se si e mban diabetin, sepse ti mund të bësh vazhdimisht trajtime për retinopatin, nërko që aji shkona haj, pje dhe së dhe me ditë fare për... Nërko të diabetin, problematika tjera vazhdoj. Po këtë e zgjithë edhe me trajtim që hutë edhe bashkë pisit dimi me të, humbi e kohës me të, se si të të trajtoj diabeti, si pëse rezikon shumë, si du të kushe ka ndorë më të lartë, mos presin që familja të trajtoj, të thujë, bëj isolinën, mos ha këtë, mos bë këtë. Dhe kjo është terapia që bënë me të, terapia e bashkë bisedimi që bënë me të. Konsulta shumë e nësishme. Shumë e nësishme. Dhe komunikimi, si që do të thoja. Pasaj në retropatin, diabetike proliferative, trajtimi është me gjerë, është trajtimi po me injekcione antivizjep, është të përëndësishme që nuk djetë, që ato fillojme një herë me lazër. Sigurisht se kujdesi Muhammedit a.s. në këtë sferë, në këtë fush, ishte shumë i veçant, ishte një kujdes permanent që i dërguari Allahot a.s. gjatë këti procesi, po flasim për procesin e edukimit, për këtë proces pedagogjik, i dërguari a.s në këtë rafsh, në rralë të parë, vetë ishte aji i edukuari, ma dje, si kura dhe Allahu fuqiplot, e dëshman dhe e kualifikon të dërguarin, alë i selam, si të atili cili ka prek pikat më të larta të moralit, të sieldes dhe të edukates. Mirë po, kjo sielje dhe kjo edukate e lartë, kjo moral që ishte morali më i lartë, ishte dhe manifestoj si shëmbëltyra me e fëqeshme dhe si shëmbëltyra me ndikimin më të madhin ku i dërguri Allahot a.s. me moralin dhe sielin e ti përvon të të ndikoj drejt për drejt të këshokët e ti. Praktikisht në jetën e ti në përdit shmeri ishte adresa me e fëqeshme e mirë sielis, e edukatës e moralit ishte Muhammed Erzam. Pra ndaj edhe efekti dhe ndekimi i ti, të këshokët e ti ishte jashtë zakonisht të fuqishëm. Edhe ne sot, nëse dëshirojmë që të jemi të fuqishëm 
e kam, e kam fjallën në aspektin e ndikimit, nëse dëshërojmë që të jemi me influenc dhe me ndikim, duke fillu nga familia jon, e pastaj nëse dëshërojmë me zgjeru këtë influenc mm -hmm. edhe për te i familjes ton, atëhere e, forma më e mirë e influencimit është kur ne vetë jemi, jemi të moral shumë, jemi të moral shumë dhe jemi shembul pa për të tjeret. Një mekanizm tjetër, pa, të cilin e ka vu në funksion i dërguari Allah o sallallahu alaihi wasallam gjatë këtij procesi edukativ është se ai në çdo rast, në çdo moment e, ka provu e, tu asqaran moralin dhe edukatën e mirë të gjithë njerëzve, e në veçan ti shokëve të ti. Dhe në thonë, gjdo herë ku i është ja për rasti, pega merit a isam, aj i ka jep këto sëqarime të duara. Ndë një herë, e ka bo këto sëqarime, mm -hmm. i ka ofru, duke e lidh moralin e mirë me imanin, me besimin. Dhe si thonë, lidhë moralin e mirë me imanin dhe me besimin. Sigurisht, për shemblë, e kemi hadithin, e bo horejrës, radiallahu, ku i dërguar i Allah o thëtë, Besimtari me imonin më të plot, pa. besimtari me imonin më të përsosur, është aji cili e ka moralin më të mirin. Mm -hmm. Më të zgjedhurit tuaj janë ata cilët janë më të mirët me gratë e tyre. Kënti i diskutimit, këtë ja u soli temën e mësuësit të roli dhe rëndësia që ka mësim, mësim dhënsi, në shëqri për këtë tem kishim tëftuar profesorin Milazin Krasnici nga fakulteti i filologjis në degën e gazetaris. A i përveç tjera shptoj më simë dhënësit që të jenë afer në zënësve të tyre në mënyrë që të kenë sukses në më simë dhënje. Ndërsa të pram të nërdi me disa komentet të tjera, emisioni për thejtë të rimës me hoxën e krema bdio. Profesori nuk konsiderohet si instanca kërësore editoris, mm -hmm. sepse uh, një farë mënyre, profesori mund të azave nëson telefoni, uh, telefoni menë që që quhet, sepse aty mund të gjeni informata, mund të gjeni tekstet e ndryshme. Por jo zëve nësimi duhur. Problemi është pikrisht kë. A, a ta shkriot iluzioni që profesori është i zëve ndësushëm dhe atje mirën djet pa nevojshme, mirën djet pa përdërshme, mirën djet të dëmshme, mm -hmm. a, por kjo është sfid, ata mm -hmm. si gjenata të reja, nuk e kuptojnë bashkë sakt këtë, këtë gjë, sepse mësusi, ja, profesori jep dhije të koncentruar, jep dhije e cila është, që ma thonë, erdje të zuar në atë mënyrë që ajo pas taj të, të aftësëj në zonësin, ose studenti, e që, që studenti të, të, fitej, të, bëj këta... të fitej kompetencë, mm -hmm. tësa kjo uh, dhijet dhijet, që së janë shumë herë asë dhije, që mirën uh, me ra mjetë lirë nga interneti, shumë herë ma shumë kryojnë konfuzion, ma shumë kryojnë hotesa, se sa që kryojnë dhijet koncentruar. Mm -hmm. Ka ndodhë një, një, se man, një loj prishje e rendit, sepse dhija një farë mënyre ka fillu të sen dhe zohet, të shikot si sen, si mm -hmm. objekt. Për shemull, ligjeratat mohen me projektor, lëtëzimi i leksione bohet në telefon, a, dhe është shkëpunt si më hanë nga libri. A, shumë studime që janë bërë kanë konstatu se relacioni njeriut me librin është relacioni ma i përshtatëshëm për të mordë dje, pra mediumet e tjera, televizioni, telefoni, projektorët, absolutisht nuk janë konkurruës në raport me atë që ofron libri si relacion intim i njeriut kur koncentruat në libr. Gjenotat të reja, libri në kanë braktis po thujë se masivisht, a, mendojnë që mund të merën dhja për thonë për mes formës vizuele, sepse koha e postmodernizmit është kohë që që të kohë e imajit, është kohë e pamjeve, e syretave dhe ju e mendimit, Dhe kjo e, e shkakton një aspekt të, të malë të kësaj krize. Rinia du të akuptojnë që vetëm ledzimi dhe vetëm librat janë mediumi i përshtat shumë për këte. Unë më, më thënë drejten e, mirëna edhe me aspektet edukative dhe aspektet morale shumë, mm -hmm. a, sepse nuk mund është me qenë gazetari mirë, nëse nuk je njeri i mirë dhe nëse nuk je njeri i përgjetë shumë dhe nuk je njeri që ki vlera morale mm -hmm. vetë, sepse kjo është profesion uh, kogja agresiv. Për shemë duhet, si ma thonë figuratisht, me ishti hund në punë të njësve tjerë, me hullumtu 
të mshëftat e bizneseve, të mshëftat e politikanve, të mshëftat e njësve publik, edhe njësve të zakonëshum. Dhe nëse gazetari nuk ka edukat, nuk ka moral të mirë, a i mundet më bë njëri shumë i keqë, sepse ka pushtet, gazetari i pa edukat, i pa moral shumë. Ka mundësi që të keqë qasje në shumë? Po, ata ka në qasje në dhona të mshëfta. Dhe pastaj me koni i pa edukat, ose i keqë, a i mund me i shantajhu njëzit, mund me i kërcinu, gjo që nuk është qësë ndodhë. Gjatë komunikimit me tjetërin, kemi situatat atila që duhet t'ja për shpërgjigje, ose t'i shkruar të kërkoj shësharim, ose kështu me radhë. Shkrimet janë interesante për arsye se është po thuaj se e pa mundun, u thënë e vështirë shumë, po e pa mundun që në tanësi që njëri u t'i përshkruaj edhe emocionet e veta. Kështu që kër i shkruan t'i mikot tanë një mesaj i cili mund t'jetë thjeshtë për relaks, t'jetë shaka. A i mund t'a kesh kuptoj për arsye se përmbajtja mund t'a shqetsoj, edhe t'i nuk kesh se si i abon të ditur ati se kjo ishte shaka. Existon e gjuha e emocioneve, mirë po konsideraj se as ajo nuk është e mjaftueshme për të tregua nëse je duke bo shaka, apo je duke ironizu, apo je duke satirizu, apo je duke ofendu, apo qka është duke ndo. Ashtë mirë që nëse të vije një mesaj, një fjalë, qëfare do të qoftë aja, dhe mundësia për ta kuptuar, edhe për ta kesh kuptuar është e barabart, atëherë ti e ke obligim që ta mirë kuptash. Ma dje, edhe nëse është ma e ma dhe ta kesh kuptash, po me gjitha të ka hapsirë që të mirë kuptohet, e ti ka islame e kërkan që ta mirë kuptash. Për arsye se pas ka mundësi që ke fjalë, ta ke të thonë, a i që ta ka dërguar mesajen, ta ke të thonë me qëllim të mirë. A ka mundësi po, a ma ka mundësi të kuptohet edhe kështu po mirë, shka po të shtinë ty me shku ka i kuptimi i keqë. Dhe më thonë, edukoj e vetën të ande që gjanët me i marë vetën pozitivisht, diri sa ka hapsira dhe ka mundësi. E se mas mesajë kur vjen nga shoku. Sigurisht, pra, i shoku, i afer me e kur zdo qoftë. Fjesht ndalu edhe me nda. Ke mundësi, ose ke rastin, ke kompetencen të trajtosh të tjetërin, duke qenë ti, për shumë, prindi një fmije, ose punëdhën si një punëtori, ose e prori i një vartë si, ose qka do të qoftë. Edhe tash, ke mundësi me e trajtu. Mundësia është me e trajtu botë edhe mirë, mundësia është me e trajtu edhe, në mos të them vrasht, por në njërë rigoroze, hajde, nëse njëri ju i përmbat regulorës, e trajton me rigorëzitet. Vetëm që të vetën në pozicionin e ti. Ti, nëse je vartës, ose nëse je e prorë, po të ishe vartës, si dhe të kështë dëshirë të të trajton të e prorë e të. Nëse je prindë, që të vetën në pozicionin e fëmijës, që është që pas qefë me trajtu prindë e të, nëse je pëndhans, që të vetën në pozicionin e pëndhore, që është që pas qefë me trajtu pëndhans e të. Vazhdojmë tani me ditën e shtun për të sjelë për mbledhje të radhës. Fillimisht dhe të ndjekim shkëputjen që kemi bërë nga emisioni jetaj për teme me Deniz Balën dhe hoxën Gentian Mara. Më pas vjen për mbledhje tjetër nga emisioni Pse po falemi me hoxën Zeki Qerkezi, i cili ka vazhduar me tematikën e të shehudit në namaz. Zodin që legendari kur flet për gjëhenemin dhe për madhësin e ti, pra jetët janë shumëta dhe hadithët janë shumëta, në thjeshtë hedhim një reze dritë në bito, por fillimi që lusim Zodin që mësë në bëj pjesë dhe nimi të gjëhenemit. Thot, ja u me në kullu i gjëhenë me helim të leti u të kullu helmi me zid, në dit do t'i thuhet gjëhenemit. A u mjaftove, pra a jem bushur tashmë, ndërsa gjëhenemi vazhdimisht do të thoj, a ka dhe më të tjerë, a ka dhe më të tjerë. Pra duke u nisur nga kjo, kuptojmë që gjëhenemi, si krije se zotit që ka ditë shka më dhështore, dhe e tjilë është, ditë shka e frikshme dhe i tjilë është, gjëhenemi është ditë shka e frikshëm, mbetet krije se zotit gjëllë 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 gjëllë, dhe a i cili e sundonë është Allahu subhanahu wa ta'ala. Profeti Alehi Sëratu e Sëram në të regonë se në ditën e kiametit do të silët gjëhenemi, pra do të silët kjo kryesë e Zodit. Ku ka 70.000 zinëgjir, pra do tjetë i rëthuar nga 70.000 zinëgjir, në gjdo zinëgjir për i tyre do të mbahet nga 70.000 me lajke, pra imagino se me qëfar kemi të bëjmë. Me një kryesë, të mërësisht e madhe, të mërësisht e frikshme. Gjdo zinëgjir, pra 70.000 zinëgjir, 
dhe në gjithdo zingjir do t'jenë 70.000 me lajke që mbajnë zingjirën dhe mbajnë pikrisht të gjehenemin. Profeti Ali Isratu Oselam tregon sërish dhe na thot, ose tregohat për të, ku thuhat. Një dit për i dit është e kësa që ndronin bashkë më të dërguar një zodit se lëllahu ali një ose lëllem shokët e tjera ti, u djua një zhurëm. Tha e dini se qëfar është kjo zhurëm, thënë Allahu dhe i dërguar i ti e din më smirë, pra edukata më të dërguar i në zodit. Allahu dhe i dërguar i ti e din di qka të tjilë më smiri, tha kjo është një gurë i cili është flakur në gjehenem. Më të vërtet i frikëshëm, ka vend për gjithë, ku e lusim zodim së në bëjë për atyre të citat futën në gjehenem. Thot i dërguar i zodit së lëllahu ali o sënem, thot në ditën e kiametit, pra kur cilët gjehenemi dhe kur të përpi gjehenemi atë atë cilët janë për në gjehenem. Thot e pyet zodit gjehenemi dhe thot helim të leti, a unë bushe, ndërsa gjehenemi vazhdojnë të thoj, a ka dhe më të tjerë, a ka dhe më të tjerë. Thot dhe këtu, Allahu gjellë gjellalu vendosë këmbën e ti, nuk futem në këto detajet, jo gjumë tyre të Allahut, jo këmbë Allahut, nuk është kjo tema jonë, jo mund të trajtohet një tjetër temë, thot dhe vendosë Allahu subhanahu e taala këmbën e ti, cilë nuk i për njësën kryesës, thot dhe të kurë të gjehenemi, dhe thot katin, katin, balë, dhe me thonë, nuk dua ma të tjerë, me ka që unë, mjaftohem, dhe me thonë, thot gjehenemi që unë me ka që do të mjaftohem, nuk do të kemë më nevoj për të tjerë. Madhësia e ti ka vend për gjithë, dhe lusim zotin mësë nabëj për i tyre. Ka shumë transmitime, autentike të gjitha, që nuk lenë asë një dyshim, se të hijati është obligim, duhet të mësojmë për menshë, po edhe mos kishtë të qenë obligim, vetë njeriju i cili ka qef me gëzu knasina Allahut, ka qef me prijetu ljumëturi në namaz, vetë vetiju e shtyn, e motivon vetën e ti që më emësu këto fjallë e për afërsisht edhe jo me përkëthime fjallë për fjallë, por për afërsisht edhe kuptimin e këtyre fjallëve që të jenë si mjetë të arritja e ljumëturis e përjetimit në namaz. Këna thonë disa herë, Namazi është një mjetë uthtimi, nuk po ka boj me qëllim, po thonë mjetë uthtimi, edhe pse rim në një vend nuk levizim, por me këtë mjetë të uthtimit, zemra yn fluturon shkon lartë, ate ku ka shku me trup Muhammedi sallallahu alu selem në natën e miragjit. Por të themin e tjetërit, Esselamu alejkum wa rahmetullahu berekatu, e kem për qëllim, qoftë, Pa që mëshira lo të këti o të vla jem, o të motra ime. Rahmeti ti qoftë për mbitu gjithashtu, edhe bereqeti ti qoftë për mbitu gjithashtu. Edhe je i mbrojtur prej me, dje o të vla, o të motër, asë një e keqe, asë një damshme, nuk vjen të këti prej me. Këtë kuptime ka, cila përshëndetje i ka këto kuptime? Asë një përshëndetje, absolutisht. Cila përshëndetje, me vetet të rjekësh për blim, përve se esselamu alikum. Dhjet, u rahmetullah, nizet, u berekatu jashtën, tri dhjet. Nëse ti ke fillu, aj të akthen, aj duhet pa tjetër, jo nër këto me të akthy, pra, ti këto tria të ki, me këto tria ki dhunë selam, edhe aj të akthen, aj fiton tri dhjet, po ti ke qenë sebep, ta shë edhe tri dhjet prej ti në mërë, gjash dhjet të ki. A i mësu si ytë, qka do qovë që të ka mësu? Edhe a i e ka një mësus. So fiton ti, fiton a i cili të ka mësu, ty, qka të kovë ta jo, cili do i badet, fiton a i cili e ka mësu, ato i cili ty të ka mësu. Vazhdojnë të i katërti, të i pesti, të i gjashti, e kështu me radhë, generat pas generate, edhe kurbi piramidës të kush përfundon. Logikisht, të Muhammedi Ali Sërës Sëllam. Ajo është i pari cili është falë, ajo është i pari cili ka fillu tjertë me u falë. E kështu, so fiton, ku të koftë një besimtarë, qka do që të bonë? Shkon, shpërblim, zinjir, prej mësusit, tek mësusit, tek mësusit, edhe përfundon tek Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam.
Emisionin në fokus, sot në soli, temën e marketingu digital dhe rolin që ka në ekonomi. Julian Gjirahu për këtë temë foli me ekspertin e kësaj qështje, Endri Cacin. Ndërsa, Hoq Bajram Karabego vazhdoj së shpjeguari jetën e Mohamedit a.s. në emisionin Pegamberët Shëmbëltyr për njerëzit. Nëse do flasim për nivelin e kohës apo për dërë, nivelin e kohës që shpenzohet, kërësish nga mosha e mesme dhe moshat e treta në pajisit elektronike dhe në internet, për kërësish në rëmjet kanaleve, medjeve sociale që komunikojnë, ka një rritje mbi 5% të kohës dhe të numri të këtyre përdoruesve. Pra nëse për para ishte televizioni në brejti komunikime, vishe radio, nëse kalëm dhe më për para, pra kanë qenë medjet të shkruar si gazeta apo telegrami, etjerë, etjerë. Sot, kjo audiens gjendet online. Tashma, si që thamë në fëllim që kush është marketingu, pa detyra marketingu të është që vlerën që unë kam si biznes, si individ, apo si një organizatën dryshme, ta qëjt e kjo audiens që unë synoj, më për para e kisha, këta audiens mund të gjeja pas ekraneve, mund të gjeja pas radios, mund të gjeja në ledzuasit e gazetave. Sot kjo audiens është në internet. Sepse... është në formë digitale. Në formë digitale, dhe nga kjo, duke qenë që pjesa më madhe për dërruesve të pajisive elektronike dhe të internetit është rritur shumë, ka lindur edhe koncepti dhe praktika e marketingu digital. Shpesh në zhargonin e përdiqëshëm, për shumë, ne themi që nëse ke një faqe biznesi në Facebook dhe ti do të promovosh një shërbima apo vendos një foto një produktit të ri që ke, dhe jep ekzekuton komandun si tu është publish now apo të promocionit në Facebook. Dhe shpesh personat thonë që unë, me këtë vëprim thonë që unë di të bëj një marketing online. Po kjo është opcioni që Facebook përdor për të, si tu është për të futur në trik këto persona, pra për të joshur që në përmjet këti bugjeti ka që të ullet, që mund të të ofroj si si opcion, ti du të arrish ka që, du të kesh ka që rrish si si, klient apo konsumator apo audiencë potenciale online. Mi po kjo është vetëm filimi dhe vetëm baza që kryesisht shërben vetëm për një komunikim si të është të përgjithshëm dhe si të është si përfajsor, pa o futur në detaje. Kur diskutojmë për projekte në marketingu digital të cilat i kemi në menagjim, është që mote e jonë është që eksperienca që është në një dyqan fizik, ku ti shkon dhe ke një eksperiencë brenda dyqanit, duhet të jetë e njejta e prezentuar edhe në website. Pra, eksperienca e dyqanit duhet të jetë online në web, dhe eksperienca e webi duhet të jetë e njejta edhe në dyqanit fizik, pra ku shkon për të blerë malin apo për të përfituar shërbimin e caktuar. Si arjet kjo? Kjo arjet, jo thjesht me kërimin e një faqje, se sot me disa tutorial në YouTube, pra dikush mund të mësoj që është technology friendly, pra e cili është i abdetuar me teknologjinë e tjere e tjere, pra mund të kryoj një faqe website, nuk është problem sot për të kryoj një faqe website. E para duhet të them që të jesh prezent online, është jetike për një biznes. Një biznes nëse nuk është online, 50% ka firmosur dështimin e ti si biznes, apo si individ, apo qëfar të loj organizimit e jetë sepse pikërisht thamë që audienca dhe gjdo dhe audienca sot është online, është në internet. Kohën më të madhe njërës dhe kalion në internet. Prej adhurimeve bosht, bosht që është, prej adhurimeve të zemrës që është bosht i soj, është frika ndaj Allahu subhanehu e ta'ala. Muhamedi alihi salatu e sëram, ishte aj që a kishte mësë shumë të frikën dhe dronë Allahu subhanehu e ta'ala. So që disa nga sahabët me nduan se Muhammedit a.s. ju kanë falë të gjitha më katet, dhe me nduan që a i nuk ka nevoj që t'i kete Allahot shumë dro dhe shumë frik, sepse aty ju kanë falë më katet, ne duhet që t'i kemi më shumë dro dhe frik Allahot asë dojë, se so a i, përshkak se ne jemi më katar, Muhammedit a.s. më dëshirej që t'ju të regej se ju sada që përpiqeni nuk keni mundësi të arrini të kualëkun, frik, respektin që e kështë a i karshi Allah subhanu të ala, dhe tha, Ela, inni akshakum vë atëkakum lilla. Djeni se unë jëm, a i që mësë shumë të jakëm frikë dhe dëro Allahot asë o gjelë mesin të uaj. Dhe unë jëm mëjë dëvëtshmi juaj. Ju që ta lavdërëj vetën e ti Muhammedi Ali Sato Sham, po për ta të regun një realitet se a i eshte më i dëvëtshmi dhe a i që mësë shumë të jakështë frikën Allahot subhanu hu e ta ala. E një si dhe të tjerë, 
thujnë Muhamedi a.s. Ekeshtë një dua që thujnë Muhamedi a.s. Ekeshtë një dua që thujnë se kur nuk e largan të nga gjuha ti. Ajo ishte, Allahumme ja mukallibe l'kulub, thëbit kalbi ala dinik. O zotim, që i rotullon zamrat, ma rotullon zamrën ti me në drejtim të nënshtrimit dajteje. Të thot, ma rotullon zamrën ti me në drejtim të fes sate, mos ma largate nga nga udhëzimi dhe nga nënshtrimi dhe gjithë ashtu nga nga feja jute. Muhamedi Ali Hesat Husam kishte këtë frikë në zamrën ti se mundë që edhe do të të edhe aj me lonën këtë fej, po nëse Allahu nuk kujdeset nuk kujdeset për te dhe në gjithë gjendje lutë të Allahu në zohëgjel që t'ja forcoj zemrën ti në udhëzim dhe në nënshtrim dhe në adhurim dhe i Allahu subhanehu e ta'ala e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thyrte njerëzit për te ka Allahu në zohëgjel ata që besonin dhe ata që nuk besonin sa që Muhamedi alaihi sallallahu alaihi wasallam këtë detyr e bënd të me pëllot dëshirë dhe me pëllot vullnet, sa që edhe Allahu Azogjel e përmen që robi jonë Muhammedi Aleyhi Sotusam, unë gret dhe i thiri njerëzit në adhurem, o enne hu lemma ka me Abdullah jedruh, kur unë gret robi jonë Muhammedi Aleyhi Sotusam, i thiri njerëzit që ta besojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Shikus të ndëruar, këtu ishin vetëm disa, do thët, disa shenja të vogla rëth, adhurimit të Muhammedit a.s. sa i përket rafshit të adhurimeve të zemrës dhe adhurimeve të gjuhës dhe ka shumë që ne i përmendëm ka shumë që ne nuk i përmendëm dhe ato që i përmendëm nuk i detajizum për vetëm sinjalizum për tu Të dashën miqë, kjo ishte tëra që kemi përgaditur për këta emision të përmbledhjeve pra për emision në kolajë gjavorë. Falinderi që në ndohë që të mirë pafshë.